பேரு ஜெயலட்சுமி எனக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது நான் டூ தௌசண்ட்ல நான் எனக்கு டூ தௌசண்ட்லேருந்து தான் எனக்கு பகவானை தெரியும் பகவான்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் என் குழந்த மாதிரி அவர் எனக்கு எங்கள் வீடு முழுக்க அவர் தான் இருப்பார் அது அவர் சின்ன ரமணக்குடியில்னே சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் அவர் தான் இருப்பார் அவரோட பகத் வச்சனாமிரதம்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது சாது ஓமோட ரமண வழி ரமண வழி வந்து என்னோட தியானத்துக்கு தீர்க்கமான இது என்னோட சந்தேகங்கள்லாம் அதில் இருக்கும்போது நம்ம என்னமோ செய்கிறோமே இது ரைட்டா தப்பா அப்படிங்கும்போது அந்த சாது ஓமோட ரமண வழியை பார்க்கும்போது அதில் என்ன அடா இதை தான் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் ரைட்டு தான் நம்ம இதை தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அப்படி பாயிண்ட் பாயிண்ட் அதுவும் வந்து செய்முறை விளக்கத்தில் அப்படி இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் அந்த இடத்துல அதை சில இடத்துல வந்து நான் இந்த இடத்துல நினைப்பேன் என்ன நினைப்பேன் அப்படின்னா நாங்கிற அந்த இருப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த இருப்பு வந்து நான் நினைக்கும் போதே அந்த இருப்பு வந்து வெளிமுகமா இருக்கும்போது அது வந்து அகங்காரமாகவும் அதே இருப்பு தான் வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கிறேங்கிற அந்த இருக்கும்போது அது அந்த ஒன்று தான் இங்கேயும் எங்கேயும் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனா அது எப்படி இருக்க முடியும்னு நினைச்சுக்கோ ஆனா சாது ஓமோட இருக்கும்போது அவர் அந்த பாயிண்டை கரெக்டா சொல்லி இதுதான் இதுதான் அது அப்படின்னு அது இதே பாயிண்ட் அவர் சொல்லியிருக்கும்போது ஆமாம் ரைட்டு தான் ரைட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு தெளிவான வழியை காட்டினது ரமண வழியோட அந்த இது அந்த எனக்கு எந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வழங்கும்போது கண்டிப்பாக தியானத்தில் போகணும் அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த புக்கை வச்சுட்டு அப்படி படிக்கும்போது அந்த தியானத்தில் போவேன் அந்த அதனால அதை அடிக்கடி திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டு இருவேன் படிக்கும்போது ஆ அதான் அதான அங்கே அங்கே தியானம் போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே அது தியானமோ விசாரமோ அது என்னவோ ஒன்று அது வந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவர் சொல்லுவார் இதுதான் விசாரம்னு இன்னொரு பாயிண்ட்டும் அவர் சொல்லுவார் அது அந்த பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன அப்படின்னா நீ அந்த இருக்கிறேங்கிற இருப்பில் இருக்கிறேங்கும் போது தான் நீ கவன சக்தியை திருப்புற இந்த கவன சக்தியாக ஏ இருக்க அதாவது நான் அதை வந்து அந்த பாயிண்ட்டை பார்க்குறேன் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது அதுவாவே இருக்க அப்படிம்பாரு அந்த பாயிண்ட்டும் எனக்கு அப்படியே ஆமா இப்ப இத வந்து இத நோக்குறோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் தான் நோக்குறோம் மத்ததெல்லாம் தான் இப்ப மத்த தியான முறையில தான் அதையே பார்த்துட்டு இதையே நினைச்சிட்டு அந்த சாமி பேரிய நினைச்சிட்டு அதை கவனிச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா கவனிக்கிறது இதுல வந்து அந்த கவனத்து மேலேயே கவனமா இருக்கிறதுங்கிறது அந்த கவனமாவே ஆகுறது தானே தவிர அது வந்து கவனிக்கிறதுங்கிற பாயிண்ட் கிடையாது அப்படிம்பாரு அந்த அந்த இடம் அந்த இடம்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனா பண்ணும்போது ஒவ்வொரு உடல் உபாதாயங்கள் வரும்போது ஒரு பயம் வர தொண்டை வலிக்குது அடிவயிறு எரியுது நமக்கு என்ன இப்படி எல்லாம் பண்ணுதே எப்படி இதை இதுக்கு மேல போமுல்லையே அவ்வளவுதான் அதுக்கு அதை போமுல்லையேங்கிற சொல்றது கூட எனக்கு லாயிக்கு இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா அதெல்லாம் கண்டினியூஸா ஒன் இவரோட பலராம ரெட்டியார் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஏடபிள்யூ சாட்விக்லாம் டூ ஹவர்ஸ் பண்ணுவாரு அப்படிங்கும்போது ஐயோ டூ ஹவர்ஸா அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட நம்மளால அதுல இருக்க முடியலையே எப்படி எப்ப நம்ம இதே பண்ணலாம் டூ ஹவர்ஸ் செய்வோம் எப்ப நம்மளும் அந்த மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் அதுலயே இருக்கணும் நான் அதுக்காக நான் வந்து சுத்து சூழ்நிலையெல்லாம் மறந்து போய் லயத்துல இல்ல அது எனக்கு நான் மயக்கத்திலேயோ லயக்கத்திலேயோ அத நான் எதிர்பார்க்கல என்ன அதாவது நான் அது செய்யணும் எல்லாத்தையும் மறந்து போய் உக்காந்துருக்கணும்னு நான் சொல்லல அதுதான் தூக்கத்துல பண்றமே அந்த அந்த இத சொல்லல நானு ஆஹ் உண்மையாவே அந்த இதுல பாயிண்ட்ல இருக்கணும் அத வந்து என்னால வெளியில வராம ஆழ்ந்து அதுலயே அமிழணும் அமிழ்ந்ததுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் உங்களை ரமணாசிரமத்துல பார்த்திருக்கேன் ஜெயந்தி மகாசமதி சமயத்துல ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கீங்களா பத்து வருஷம் முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜோல்னா பை போட்டிருப்பீங்க நான் பாத்திருக்கேன் பாத்திருக்கேன் நாங்க ஒரு எல்லா ஜெயந்தி எல்லா இதுக்கும் போயிடுவோம் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கு அதை வச்சு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்க மனதை பத்தி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பீங்க நான் அதெல்லாம் பாத்திருக்கேன் ஆனா நான் பார்த்துட்டு அந்த நீங்க சொல்ற அந்த பாயிண்ட் கொஞ்ச நாளை தான் கேட்பேன் ஆனா உங்க வாய்ஸ்லயே நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அந்த போட்டுட்டு பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் இல்லாம தனியா என்னால பண்ண முடியல நான் வந்து சரி இவங்களும் வெளியில பேங்க் போயிருப்பாங்க அப்ப தனியா இருக்கும் பண்ணுவோம்னு சொன்னா இல்லாத வேலையெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வரும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் உட்காரத்துக்குள்ளார ஆஹ் இல்ல இல்ல இதை முடிக்கணும் இல்ல இல்ல அதை முடிக்கணும் என்ன நானே விரட்டிக்கிட்டு அதுல இருந்து எழுந்திரிச்சுப்பேன் அது அதெல்லாம் இல்லாம எனக்கு வேலை அதிகமா இருக்கும்போது அப்பதான் ரொம்ப மும்முரமா ஆஹ் தியானம் பண்ணும் தியானம் பண்
அப் எனக்கு அது வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது எனக்கு வந்து நான் என்னால் காரியம் நடக்கிற காரியமே இல்லை எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட் வேணும் எனக்கு ஒரு ஒரு என் வெளியில் இருக்கிறத உள்ள அழுத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு சக்தி வேணும் எப்படி ஒரு மரக்கட்டை தண்ணியில் மேந்துக்கிட்டு இருந்தால் மேந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் உள்ள ஒரு மேலே ஒரு வெயிட்டை தூக்கி வச்சா தான் உள்ள அழுந்துங்கிற மாதிரி உள்ளே ஆழ்ந்து போகணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் வேணும்னு அந்த இதை பார்த்ததால் யாரையும் இதேமாரி இருக்கவங்களை பார்க்கணும் 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 அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் தான் நான் ரொம்ப நல்லதுமா ரொம்ப நல்லது நீங்கள் தானே பேசுங்கம்மா சொல்லுங்க சரி சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன சாது ஓம் மேஜர் சாத்விக் பல்ராம் ரெட்டி யார் அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிட்ட எல்லோரும் தேவராஜ முதலியார் எல்லோரும் வந்து அவங்க முன்னாடி இருந்தது சிவமே இதை விட ஒரு சப்போர்ட் எங்கே கிடைக்கும் இல்லையா அப்போது உங்களுக்கு வந்து உள் உளச்சார்பு எங்கே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள எங்கேயாவது அவங்கள பிடிச்சி வாசனைகள் இழுக்கிறதோ தனி இருப்பு அங்கே தாண்டவம் ஆடுறதோ அது எங்கே நடக்கும் எதிர்க்கே பரம்பொருள் சுரூபம் வந்து தேகம் கொண்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய உள்ளு உணர்வு வந்து அதை தானே வந்து அங்கே அவங்கள ஈர்க்க வச்சுது இவங்கெல்லாம் வந்து ஈர்க்கப்பட்டுல வந்தாங்க அப்படி இப்படி ஏதோ செய்திகள் வந்து அடுத்த கணம் தாங்க முடியாமல் வந்து அந்த இடத்த தஞ்சம் அடைஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த கொதிப்பு அடங்கி போச்சு இல்லை மனக்கொதிப்பு இது வந்து அதான் தாயை பிரிஞ்ச கண்ணுக்குட்டி மாதிரி தான் இது வந்து ம் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய அவங்களுடைய வழக்கமான வாசனைகள் அதை போட்டு அழுத்துற அளவுக்கு அந்த ஈர்ப்பு வந்து அங்கே தான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக மன் ஒருத்தர் பிறந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து ஈவன் ஆன்மீகத்தை கூட தேடுறாங்கனால அவங்கக்கிட்ட ரெண்டு கலப்பும் இருக்கும் அசுப வாசனைகளும் இருக்கும் சுப வாசனைகளும் இருக்கும் அசுப வாசனைகள் வந்து அவங்கள வழியை வந்து வெளியில் இழுத்து 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 அசுத்த வாசனைகள்னு சொல்கிறோம் அசுப வாசனைகள்னு சொல்லலாம் அதுக்குள்ளே வந்து அவங்க வந்து பலமாக வந்து பகவானை வந்து பிடிக்கிறதோ இல்லாட்டி அந்த ஆன்ம ஞான தேட்டத்தில் வந்து நிற்கிறதோ இதெல்லாம் சுப வாசனைகள் முழிச்சா தான் வரும் ஞானம் அடைதல் கூட வாசனைகள் தான் புரியுதுங்களா அப்புறம் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு தான் தெரியும் கிளியராக தெரியும் யாருன்னே தெரியாமல் போயிடும் உள்ள புரியுதுங்களா அடைஞ்சவன் யார் இதுக்கு முன்னாடி துடித்தவன் யார் ஒரு 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 பறவை வந்து பறக்குதுன்னா க தடையுமே கிடையாது பின்பக்கம் ஆகாயத்தில் அதை போல் இந்த தன்னை தேடிக்கிட்டு புறப்படுறவனுக்கு தடையுமே இல்லாமல் போயிடும் பழையவன் ஒரு தருக்கவே மாட்டான் பிறப்பே புதுசாக இருக்கும் அப்புறம் ஓ இந்த பாதையில் இருக்கும் பொழுது தான் ஒவ்வொரு கணமும் புதுசாக விரியும் ஏன்னா நீங்கள் அப்சல்யூட்டாக வந்து அடுத்த மூமெண்ட்டை வந்து முழுசாக உங்களை கொடுக்கறதுக்கு தயாராகிறீங்க புரியுதுங்களா வேறு எதுலேயும் வந்து கொடுக்கல் வராது இங்கே ஒரு கலையை ரசிக்கிறதுன்னா கூட கலையில் கூட எல்லோரும் தங்களை மறப்பாங்க மறப்பாங்க இங்கே மறப்பர் மறக்கிறது இல்லை இங்கே இழக்கிறது புரியுதுங்களா இங்கே வந்து முழுமையாக இழக்கிறது கரையிறது கலக்கிறது அந்த மா தலை ஆமாம் அப்படி சொல்லலாம் அது ரொம்ப பய பய பயத்தை உற்பத்தி பண்ணிவிடும் பயத்தை உற்பத்தி பண்ணிவிடும் பயத்தை உற்பத்தி பண்ணிவிடும் என்னமோ தலையை கொடுக்குறோம்னா உடம்புல இருக்கிற தலையை கொடுக்குறோம்னு ஆமாம் ஆனால் இங்கே வந்து சகலமாக இருக்கிறது அகந்தன்னு தெரியாது யாருக்கும் அகந்ததாக வந்து மனமாகவும் உயிர் எடுக்க வைக்குது ஒரு குடும்பத்தை தேர்ந்தெடுக்க வைக்குது ஒரு ஆணா பிறக்க வைக்குது ஒரு பெண்ணா பிறக்க வைக்கிறது எல்லாமுமே அந்த வாசனைகள் வந்து உள்ளுக்குள்ள இப்பவே வில பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து எல்லாரும் இருந்துட்டு இருக்காங்க இந்த இதுல வந்து கலக்காதவங்க இதை நோக்கி போகாத அகந்தைக்கு அங்க பிறவைகள் வந்து உற்பத்தி ஆயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் எதிர்பார்ப்பு மயமா இருப்பாங்க கரெக்டா வழக்கமா இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க இந்த உலகத்துல சதா எதிர்பார்ப்பு மயமா இருப்பாங்க என்ன வந்து எப்படி மாறலாம் எப்படி ஆகலாம் நாளைக்கு அதில் வந்து என்ன வளம் என்ன சேர்க்கலாம் படிப்பறிவில் என்ன வளம் சேர்க்கலாம் தகுதிகளில் என்ன சேர்க்கலாம் பணத்தில் என்ன சேர்க்கலாம் உடைமைகளில் என்ன சேர்க்கலாம் உறவுகளில் எப்படி அரும பெருமைகளை கூட்டிக்கலாம் அப்படின்னு அங்கே வந்து சாலிடாக வந்து எல்லா நாட்டங்களும் முயற்சிகளும் ஒரு தனி அகந்த வந்து தன்னை எதுவாகவோ மாற்றிக்கொள்ள யாராகவோ சீர்திருத்து கொள்ள இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால இதுவே பிறப்புகள்னு தெரியாது இப்ப பாரு பிளானிங் பண்ணிக்கிட்டு உள்ள அது பிறப்புகள்னு தெரியாது 
ஆனால் அதுக்கு இதுக்கு மாறாக ஒரு பல்ராம் ரெட்டியார் ஒரு மேஜர் சாட்விக்க ஒரு சாது ஓம் ஒரு தேவராஜ முதலியார் அம்மாவுக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி அவர்களுடைய தாய்க்கு பாமர மனுஷி குழந்த பாசத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது அவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் உலகத்துக்கு ஆனால் எனக்கு பிள்ளை அவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த பாசம் மாத்திரம் தான் இருக்கும் அப்பேற்பட்ட அந்த பாசத்துக்கே வந்து ஒன்றுமே தெரியாத அந்த அம்மாவுக்கு நிதானமாக காத்தாலேருந்து எட்டு மணி நேரம் உட்காந்து வாசனைகளோட போராடி யுத்தம் நடக்கும் ஒரு தனி மனம் வந்து தன்னுடைய வாசனைகளை அழிக்கிறதுன்றது வந்து தனித்து செயல்படுத்த முடியாது ஒரு மகன் சந்நிதி தான் பண்ணும் அந்த அம்மா வந்து இன்னும் எத்தனை எஞ்சியுள்ள வாசனைகளோட போராடினாங்களோ தனக்கு அந்த இது கொடுத்ததுனாலேயே பர்த்து கொடுத்ததுனாலே ஆனால் மகரிஷிக்கு தான் சிவம்னு தெரியும் சிவம்னு நல்லா தெரியும் இந்த 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 புஸ்தகம் கூட பாக்குதுவான் <laughs> இதில் வந்து இந்த ஆன்ம சாட்சாத்கார பிரகரணம் இந்தாங்க இதை இந்த இது பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்குன்னே தான் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து இல்லைம்மா இது வந்து பகவான் வந்து யாருக்குமே கிடைக்காத பொக்கிஷம் போன்ற தேவி காலோத்தர ஞானம் ஞான விசாரப்படலாம் தேவி காலோத்தர ஞானம்ன்றது வந்து பார்வதிக்கு சிவபெருமான் வந்து ஆன்ம ஆன்ம ஆன்மோபதிசம் பண்ணுறாரு ஃபுல்லாக விஞ்ஞானமாக பண்ணுறாரு அதே சிவபெருமான் வந்து முருகருக்கு பண்ணுறது பேர் ஆன்ம சாட்சாத்கார பிரகரணம் இதெல்லாம் வந்து அது நாள் வரைக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தாலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் பிரபஞ்சத்துலேயே இல்லை இங்கிருந்தும் வருது கரெக்டாக பகவான் வந்திருக்கும் பொழுது அவர் கைப்பட சமஸ்கிருத ஒரிஜினல் வருது ஓலைச்சுவடிகள் வருது அத்தனையும் இது மொழிபெயர்த்துட்டு போயிடுது ஒரு விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் இந்த பூமிக்கு வந்துட்டு போன மாதிரிங்க நான் இதுக்கு தலைப்பே என்ன எழுதியிருக்கேன் இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் த அப்சல்யூட்னு எழுதியிருக்கேன் அதாவது ஆன்ம விஞ்ஞானம் ஆன்ம விஞ்ஞானமாக தான் அது பார்த்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனாவசிய பேச்சுக்களே இருக்காது அருணாச்சலன்றது ஒரு சாக்கு தான் அவருக்கு அருணாச்சலம் என்னன்றது உணர்ந்தவர் அவர் தான் கரெக்டாக அருணாச்சலம் தானே அருணாச்சலத்தை உணர முடியும் ஸோ அதுவே அருணாச்சலமாக சிவமாகவே இருந்தது அதனால தான் ச ஆன்ம விஞ்ஞானம்னே கொடுத்தது இதில் ஃபுல்லாக விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம்னு கொடுத்தது எதேச்சியா அதை படி படிக்கும் போதே அவருடைய இந்த பாட்டு இது வந்து ஆன்ம சாட்சா இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் இதுவும் வாங்கிக்கோங்க அந்த உலகத்து மக்களுக்கெல்லாம் கூட நம்ம சொல்லிடணும் இது வந்து பகவான் கையில் ரொம்ப கிடைத்தற்கரிய பொக்கிஷமான அப்சல்யூட் சயின்ஸை பற்றிய ஆன்ம விஞ்ஞானத்தை பற்றி அனுவாத நூன்மாலை அனுவாதம்னா வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் அனுவாத நூன்மாலை அப்படின்ட்டு பகவான் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்ததெல்லாம் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கார் அப்படியே அப்சல்யூட் சயின்ஸை கொண்டு வந்து ராக் சயின்ஸ் இது அதனால் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு தீவிர வேட்கை கொண்ட சாதகர்கள்கிட்டெல்லாம் இந்த புஸ்தகமும் அந்த ரமண நூற்று இரட்டும் அதை உள்ளது நாற்பதற்கு உபதி சுந்தியாக இருக்குது அதை தவிர தேவி காலோத்தர ஞானம் இது வந்து பார்வதிக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உபதேசம் பண்ணுறார் தேவி காலோ உத்தரம்னு அர்த்தம் அதாவது காலத்தை கடந்து உத்தரம்னா இருந்தால் காலத்தையும் கடந்ததுன்னு அர்த்தம் காலத்தை கடந்து நம்ம தூக்கத்தில் இருக்கோம் எங்கேயோ போக வேண்டாம் புரியுதா அது என்ன சயின்ஸ் 
அதாவது தூக்கத்தை பற்றிய சயின்ஸ் தான் எல்லாமுமே ஆன்ம ஞானம் தான் தூக்கத்தை பற்றிய சயின்ஸ் அது என்ன பொருள் இது எழுந்துருக்கிறவன் யார் பிரபஞ்சம் என்ன இவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த எழுந்துன்றவன் ஜீவன்க கரெக்டா இன்னொன்று என்னக்கிறது என்ன பிரபஞ்சம் மூணாவது என்ன தெய்வம்னு சொல்லப்படுற இல்லாட்டி ஆன்மான்னு சொல்லப்படுற அந்த ஆழ்ந்த வரக்கம் இது மூணுத்தை பற்றிய சயின்ஸ் தெரிஞ்சுட்டா மொத்த சயின்ஸும் வந்தாச்சா இல்லையா அவ்வளோதான் அதை முடிச்சு வச்சவங்க அவங்க ஸோ இந்த புஸ்தகத்தையும் அனுவாத நுண்மாலை ரமண நூறிட்டு இருட்டு ப்ளூ கலர் புஸ்தகம் அதை தவிர குருவாச கோவைன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொள்ளாயிரம் சீவ்ல ரொம்ப இருக்கு ஃபுல்லா அதனுடைய இன்னர் சயின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அது முருகனார வச்சு எழுதினார் அது இதுல வந்து இருபத்தி மூணாவது ஆன்ம சாட்சாத்துக்கார பிரகடனத்துல நூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது பேஜ்ல இருபத்தி மூணாவது பாட்டு அதுல சொல்றாரு தெய்வமோ வேதமோ தீர் செய் வேள்வியோ செய்வகையிர் சேர்பலவாம் தட்சிணையோ எவ்வகையும் அங்கு இல்லை நிர்மலமாய் எங்கும் முகம் ஆர்ந்ததாய் தங்கும் ஆன்ம விஞ்ஞானம் சார் தங்கும் இங்கே நிரம்பி இருக்கிறது என்ன விழிப்பு நில மாத்திரம் இல்லை பிரம்மாண்டமே வந்து எதுல தங்கி இருக்குன்னா ஆன்ம பொருள்ல தங்கும் ஆன்ம விஞ்ஞானம் தங்கும்னா என்ன இதுதான் ரெசிடென்ஸ் பொறுமா ஆன்மாக்கு எது ரெசிடென்ஸ் ஆன்மாவே ரெசிடென்ஸ் இப்போ வந்து சிவபெருமான என்ன சொல்லுவாங்க தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி தென்னாடு உடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி எல்லா தேசத்து எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களுக்கும் ஒரு இறைவன் தான் அவன் சிவன் தான் ஆனாலும் அவருக்குடைய இடம் வந்து ரெசிடென்ஸ் வந்து தென்னடம் முக்கியமா வந்து மதுரையை சொல்லுவாங்க பாண்டிய நாடம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தென்னாடுடைய சிவனை போற்று அந்த மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாரு எங்கும் நிர்மலமாய் நிர்மலம்னா என்ன மலமே இல்லை ஒரு பிளமிஷ் கிடையாது கிடையவே கிடையாது இங்க வந்து நம்ம வந்து பொல்யூஷன்ல எந்த லெவல் வரைக்கும் போவோம் காற்றுல பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடாது புரியுதா ஓசை ஒலி ஒலி பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா நிசப்தமா இருக்கணும் அப்படின்றதான் நம்ம பொல்யூஷன் பொல்யூஷன் நம்ம பேசுறோம் இந்த பார்ட்டிகல்னு வாங்க பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்னு வாங்க தூசு தூசு தும்பு அது வந்து ஒவ்வொரு சென்னையில் ஒரு விகிதம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு விகிதம் டெல்லியில் ஒரு விகிதம்னு இருக்கு அந்த மாதிரி இவ்வளோதான் பொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பொல்யூஷன்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம மனிதர்களும் அப்படி மாறிட்டாங்க ஆனால் உண்மையில் வந்து நிர்மலமாயினா உள்ளுக்குள்ள தனி அகந்தியே இல்லை தனியாக ஒரு உந்துதல் இல்லைங்க எழுந்துண்டவங்க தானேங்க தனி உந்துதலுக்கு ஆட்படுறாங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா ஒரு குழந்தை கூட தானை ஒரு உடம்பாக எழுந்து ஓடுது அங்கே ஓடுது இங்கே ஓடுது எது ஏதோ கவருது ஒரு கண்ணுக்குட்டியை எப்படி வந்து ஒரு எல்லாம் கவருதோ துளி துளி ஓடுதோ அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எங்கேயும் அங்கேயும் ஓடுது அந்த மாதிரி எங்கேயோ இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் தனி நாட்டம் வந்து பதி பதிஞ்சிருக்கிற நாட்டம் உடல் வழியாக வெளிப்படுகிறது விழிப்பு நிலையில் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நிர்மலமாய் அதில் ஒன்றுமே தனி நாட்டமே கிடையாது அப்படின்னு பேரறிவு அப்படியே வந்து அதை வந்து அணுன்னு சொல்லலாம் அண்டம்னு சொல்லலாம் அது பேருக்குள்ள அகப்படாத உண்மை பொருள் சத்பொருள் அதுக்கு ஆதி கிடையாது முடிவு கிடையாது நடு கிடையாது அதனால தான் சாதகம் எளிதாக இருக்கணும் யார் பண்ணுற சாதகமோ அவ்வளோ எளிதாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு 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 வயசு குழந்தை முக்கியமாக அதுக்கு எதுவும் நாட்டாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை அதனுடைய இருப்பே வந்து தெய்வ இருப்பாக இருக்கும் ஞானமாக இருக்கும் ஆனால் ஞானமாக இருக்கும்ன்றது அங்கே தெரியாது அதே பகவான் வந்து ஞானமாகவே இருப்பார் அறுபது வயசுக்கும் எழுபது வயசுக்கும் ஞானமாகவே இருப்பார் எப்போவுமே பதினஞ்சு வயசுலேருந்து வந்த ஞானம் அவர் விட்டு நீங்களே அந்த பரம்பொருள் சொரூபமாகவே ஆயிட்டார் அதனால் உள்ள குழந்த மாதிரியே இருப்பார் ஆனால் ஞானம் இங்கே குடி கொண்டு இருக்குன்னு தெரியும் எங்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பேரறிவு இந்த பிரம்மாண்டமாக தோற்றம் கொடுக்குற விழிப்பு நிலை பிரபஞ்சம் இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆற அந்த களம் வந்து நானே அப்படின்றது அறுதியிட்டு தெரியுறது தான் ஞானம் அதுதான் பிறவி அறுத்தலும் ரெண்டும் வேற வேற கிடையாது பிறவி அறுத்தல் ஞானம் அடைதல் அப்புறம் அந்த சுக சுரூபத்தில் தோய்தல் சுரூப தரிசனம் என்ன வார்த்தை வேணா போடுங்க முக்தி அடைதல் மோட்சம் அடைதல் தன்னை அறிதல் எல்லாமுமே வந்து ஒரு நிகழ்வு தான் என்னென்ன தனித்த அகந்த வந்து தனி நாட்டம் கொண்ட ஒரு ஜீவத்துவம் எங்கேயும் கிடையாது சரிங்களா
அதுக்கு தான் இங்கே வந்து நிர்மலமாய்ன்ற வார்த்தையே அதுதான் அப்படின்னா என்ன தனியாக இங்கேயும் கலங்கப்பட்டு அது தங்கவில்லை பொதுவில் எல்லாமாக இருக்கிறது இங்கே இன்னும் கேட்டால் பொருள்களுக்கு கூட இருப்பு கிடையாது இதனுடைய இருப்புனால் தான் பொருள்கள் வந்து காணல் கண்ணாடியினுடைய பிரதிபிம்பம் போல பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கின்றன சகலமும் பிரதிபலிக்குதுங்க நம்ம மனத்திலையும் பிரதிபலிக்குது நம்ம பிரதிபலிப்ப உண்மை நம்பும் போது எண்ணுபவனாக மாறுறோம் யோசிப்பவர்களாக மாறுறோம் அந்த யோசிப்ப வந்து உந்துவது வந்து நான் சரி நாளைக்கு அப்படி பண்ணிடலாம் இப்படி பண்ணிடலாம் அடுத்த வாரம் இப்படி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நான் வந்து எனக்கை பற்றி சிந்திக்குது என்னுடைய பற்றி சிந்திக்குது அப்படி வந்து அங்கே தனி தேக்கம் வந்து கிருகிருகிருகிருன்னு பெரிய ஒரு சேர் சகதியை வந்து உற்பத்தி பண்ணிடுது அப்படி இல்லாமல் நிர்மலமாய் எங்கும் முகமார்ந்ததாய் எங்கும் முகம்னா என்ன அர்த்தம் இதில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா புருஷ சூக்தத்தில் வரும் சகசிராட்ச சகசிரபாதுன்னு வரும் சகசிர ஷீர்ஷகன்னு வரும் ஷீர்ஷன்னா தலை இப்போ தலையில் தான் ஞான இந்திரியங்கள் இருக்குது முகத்தில் தான் கரெக்டா கண்கள் வந்து ஒளியை பார்க்குது காதுகள் வந்து ஒலியை கேட்கிறது இது வந்து முகர்கிறது இது வந்து சுவையை உணர்கிறது அப்புறம் டச் ஃபீலிங் புரியுதுங்களா எல்லாம் மென்மையான ஃபீலிங் இது எல்லாமே இந்த ஞான இந்திரியங்கள் இந்த சகச ஷீர்ஷகன்றதுல என்ன அர்த்தம்னா எல்லா புலன் சக்திகளும் வந்து பிரபஞ்சத்தில் பூரா இறைஞ்சி கிடக்கு அதனால தான் நம்மளாம் என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா என்றைக்கோ நம்ம வந்து தாய் கர்ப்பத்திலேருந்து என்றைக்கோ வெளியில் வந்து ஒரு பர்த்டேன்னு ஒரு நாள் அன்றைக்கி தான் வெளில வந்தோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் நாமும் இல்லாத நாளே இல்லை ஏன்னா நாம் நம்முடைய இயல்பான சொரூபம் வந்து பரம்பொருளே எல்லாருக்கும் தேங்கிய தேக்கங்கள் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெட்ட வெளியிலே உலவிக்கிட்டு இருக்கு எப்போ வேணால் சுவிட்சான் ஆகும் எந்த உயிராக வேணாம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிலா பிறவிகள் பிறவிகள் போய்கிட்டே இருக்கு போய்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா வந்து அருவமே உருவம் ஆகுது அருவமும் ஒரு உருவம் மனத்துல இப்ப இந்த விஞ்ஞானம் வந்து லேப்ராஸ்கோப்பில எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது அங்கே என்னமோ வயத்துக்குள்ளேயோ இதுலயோ வந்து என்னமோ ஒரு கட்டியோ கிட்டியோ ஏதோ கரைக்குது அங்க வந்து பொருள் தெம்படணும் வெட்ட வெளியில எதையும் பண்ணல ஆனா மெய்ஞானம் வெட்ட வெளியில தான் ஆரம்பிக்குது வெட்ட வெளியில தான் வாசனைகள் இருக்கு வெட்ட வெளியாவே இருக்கு அதனாலதான் நான் என்ன சொல்லுவேன் அங்க இருக்கிற குவாண்டம் இன்ஜினியரிங் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் என்னென்னமோ ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் இது இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா மெய்ஞானத்துக்கு முன்னாடி அது அதனுடைய எல்லை பௌதிக மெய்ஞானத்தினுடைய எல்லை இதனோட அடிப்படை கூட இல்லை போருமா இதனோடய எல்கேஜி கூட கிடையாது அதையும் தாண்டி நிற்குது எடுத்த எடுப்புலேயே அவங்க என்ன தாட்டை தான் பார்க்குறாங்க எடுத்த எடுப்புலேயே எண்ணம் தாங்க எண்ணமே குவாண்டம் ஃபீல்டெல்லாம் கடந்த வெளி இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸஸால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அதை தான் வந்து நம்ம ஒரு மாணிக்க வாசகர் கூட சொல்கிறார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கும் நிர்மலமாய் நிர்மலமாக இருந்துகிட்டே இருக்கு எங்கும் முகமாக இருந்ததாய் அப்படின்னா என்ன அஞ்சு புலன்கள் மாத்திரம் இல்லை இன்னும் என்னென்னமோ சக்திகள் எல்லாமும் எல்லா இடத்துலையும் ஓயாமல் வேலை பண்ணிக்கிட்டு அந்த சக்திகளாக அவைகளை மாற்றுவது மனம் அதனால தான் நம்ம தூங்கும் பொழுது கூட பார்த்தோன்னா நம்ம உடம்பு இல்லை மனமும் போயிடுது கனவு வந்தால் மனம் தனியாக உள்ள படம் படம் போட்டு காமிக்கிறது ப்ரைவேட் வீடியோ மாதிரி ப்ரைவேட்டாக நம்மளுடைய தியேட்டரில் நம்ம படம் பார்க்குற மாதிரி தனியாக அவங்க மனத்துக்குள்ள அவங்க அந்த பயத்துக்கோ சந்தோஷத்துக்கோ ஆட்படுறாங்க கனவுன்னுட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஸ்தூல பிரபஞ்சமே வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டு அங்கே வந்து மெய்ப்பிக்குது ஏன்னா கனவு வந்து ரொம்ப தத்ரூவமாக இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே நடக்கிறது எல்லாம் மாயாஜாலம் இந்த மாயாஜாலம் எல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மப்பொருளே தன்னுடைய அளப்பற சக்திகள் மூலமாக மனமாக விரிகிறது சில சமயம் வந்து பிறவியை கொடுத்து நானை கொடுத்தே பண்படுத்த வைக்குது நான நான் சொல்லி பிறந்து அந்த நான் வந்து தனக்கு தனி அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்றது நேரடியாக துக்கங்கள்னாலையும் கஷ்டங்கள்னாலையும் புடம் போட்டு தன்னை தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது வந்து சுரூபம் வந்து சூழ்ந்துக்குது அது ஆட்கொள்ளுது அதுதான் அந்த சுபவாசனை காலம்ன்றது அதுவும் என்ன எண்ணிலா பிறவிகளில் நடக்குது எப்போ நடக்கும்னு தெரியாது ஒரு ஒரு பரம்பொருளாக வந்த பகவானையே வந்து எட்நூற்றி தொண்ணூத்தாறுலேருந்து பதினஞ்சாவது வயசுலேருந்து எழுபதாவது வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இருந்துட்டு போனார் இப்போ பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சைலன்ஸ் ஆகிப்போச்சு உள் விஞ்ஞானம் யாராவது பேசுகிறாங்களா 
உள் விஞ்ஞானம் யாராவது பேசுகிறாங்களா உள் விஞ்ஞானம்னா என்ன ஏன் எண்ணம் இருக்கணும் நான் ஏன் யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் நான் ஏன் இப்போ பாரு திட்டமிட்டுட்டே இருக்கணும் என்ன பாதுகாப்பு வேணும் எனக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா நான் எதை எதை வந்து நானாக நினைக்கிறேன் உடம்ப நானாக நினச்சா தான் என்ன பண்ணோம் நாங்கள் உதவுகின்றோம் சொல்லிட்டு எண்ணெய் கூட்டங்கள் உடனே வந்துடும் கரெக்டா இல்லையா பயப்படாத இப்போ நீங்கள் கூட என்ன கேட்டீங்க இது வந்து எனக்கே தெரியாமல் எனக்கு சரணாகதினா என்னன்னு தெரியாது எனக்கு எதுவுமே என்னன்னு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒன்றே ஒன்று பகவான் கரெக்டா அது என்ன சொன்னீங்க அது போருமே அதை போல இங்கே வந்து தெரிய வேண்டியது அதுதான் ஆனால் இந்த தனி நான்கள் படைத்தவர்களுக்கு மனம் மூலமாக ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு வரும் புத்தி மூலமாக உணர்ச்சிகள் மூலமாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு வரும் இப்படி எல்லாம் இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பஞ்ச கோஷங்கள்லேயே இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த பொருள் வந்து எங்கும் நிர்மலமாய் எங்கும் முகம் ஆர்ந்ததாய் தங்கும் அப்படின்னு என்ன அப்படியே கொண்டுக்குது இதை கொண்டுக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு உங்கள் நானை கோட்டை விட்டீங்கன்னா நல்லது அதுக்குன்னு வந்து வேலையில் அப்படியே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு மறக்கிறத நான் சொல்லலை புரியுதா காமன் சென்ஸ் இருக்கணும் எப்போவுமே புரியுதுங்களா அப்புறம் வந்து சாதாரண மனிதர்களுக்கு என்ன பயம்னா வந்து உடனே உடல் பயம் தான் வரும் உயிர் பயம் வரும் ஐயோயோ நம்ம ஆன்ம ஞானம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி உயிர் போயிடுச்சுன்னா கரெக்டா எதுக்குமே பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் உள்ளே வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் காலத்தை கடந்த ஸ்டெப்பு ஆன்ம ஞானத்தை நீ தேடி போகிறீங்க தெரியுமா அதுக்கு வந்து உடலே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக உடல் வந்து என்ன வியாதியில் வேணால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அந்த கேட்குற தருணத்தில் கூட ஏன்னா அது அந்த ஞானத்தை அடையக்கூடியது வந்து டைமில் கிடையாது உணருதல் இருக்குது உணருதல் வந்து காலவெளிக்குள்ளே இல்லை அது மனம்தான் காலவெளிக்குள்ளே இருக்குது புரியுதுங்களா நீங்கள் எழுந்துக்கும் போதே வந்து சோன் சோவாக எழுந்துக்கிறீங்கள ஜெயலட்சுமியாக எழுந்துக்கிறீங்களா அது காலத்துக்குள்ளே எழுந்துக்கிறீங்க ஆனால் உணருதல் வந்து அதே எழுந்துட்ட ஜெயலட்சுமி தனக்குள்ளே பார்க்கும்போது காலம் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட வந்து தீவிரமாக யோசித்து கொண்டு இருப்பவள் யார் ஏன் வந்து நான் இந்த யோசனை காட்பட்டேன் ஏன் இந்த பயத்தை காட்பட்டேன் என் உயிர் போகிற பயம் ஏன் வந்தது அப்படின்னா உயிரை நினைக்கிறியா அப்படின்னு அந்த எண்ணத்தை பார்க்கணும் கரெக்டா நீ உன்னை வந்து உடல் கொண்ட உயிராக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கியா உன்னை தவிர இந்த மாதிரி நினைப்பை தவிர அங்கே உயிர் பயத்துக்கு இடமே இல்லையே நீ யார் புரியுதுங்களா அதுதான் நான் யார் அப்படி நீங்கள் அந்த பயம் கொண்டவனை பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அவனை பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஏதோ பயமுறுத்துறான் இந்த ஆன்ம ஞான அடையத்துக்கு முன்னாடி நான் போயிட்டேன்னா மூச்சு நின்று போச்சுன்னா அட மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லை அங்கே தான் தெளிவு வேணும் புரியுதுங்களா அங்கே தான் தெளிவு வேணும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்னென்ன விதமாக பயங்கள் சூழும் பயந்தவனா எண்ணங்கள் மூலமாக சூழும் பழைய அனுபவங்கள் வந்து உணர்ச்சிகள் கொண்டு எங்கேயோ அதாவது நீங்கள் இதை தேடும் பொழுது அது கிடைக்காம போகிறது இப்போது பௌதிக வாழ்க்கையில் நடக்குது கரெக்டுங்களா ட்ரெயினை பிடிக்கணும்னு போயிடுறோம் என்னவோ வந்து அஞ்சு நிமிஷம் லேட் ஆகிடுச்சு வண்டி போயிடுச்சு போகிறத பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறீங்க ஒரு மாதிரி ஏமா அந்த தன்மை அப்படியே வருது கோட்டை விட்ட தன்மை அதை போல் சூழல்கள்லாம் வந்து உணர்ச்சிகளாக இருக்கும் கரெக்டாக அது வந்து உடனே இதுக்கு கூட ஒப்பிடும் நான் இதுக்கு சாதகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஈவன் குரு சந்நிதி அடைஞ்சிருக்கும் பொழுது கூட இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ட்ரெயினை கோட்டை விட்டா மாதிரி அப்படின்னு என்ன உயிர் மூலமாக அடையக்கூடியது ஞானம் இல்லை பௌதீக உடலுக்கும் பௌதீக உயிர்ப்புக்கும் சம்பந்தமே இல்லை எல்லா அன்ப பொருள்கிட்ட இருக்கு அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த காலத்தை கடந்தது பௌதீக உடலை கடந்தது பௌதீக உயிரை கடந்தது புற சூழ்நிலைகளை கடந்தது வெறும உங்ககிட்ட இருக்க வேண்டியது வெறும் இன்டென்ஷன் மத்தரம் தான் மீதியெல்லாம் அது பார்த்துக்கும் அந்தனுடைய வார்த்தை தான் இந்த செய்யுள்ள வருது தங்கும் அப்படின்னு என்ன ஆல்ரெடி இருக்குப்பா நீ பத பதைக்க வேண்டாம் உனக்கு இல்லாமல் போகாது நிர்மலமாய் எங்கும் முகமார்ந்ததாயினா என்ன எந்த டோர் வழியை வேணால் நீ நுழையலாம் நீ நுழையவே வேண்டாம் அதுவே டோரை திறந்துக்கிட்டு நீ இருக்கிற இடத்துல டோரா நிற்கும் போருமா அதுதான் தங்கும் எங்கும் முகமார்ந்ததாய் தங்கும் ஆன்ம விஞ்ஞானம் சார் புரியுதுங்களா அந்த அப்சல்யூட் சயின்ஸை அந்த 
மெய்ஞானத்தை அந்த ஒரே விஞ்ஞானத்தை அந்த விஞ்ஞானத்தில் தான் இதெல்லாம் நிழலாட்டம் எல்லா விஞ்ஞானங்களும் அதை சார் புரியுதுங்களா அதை சார்ந்தீங்கன்னா தான் நானுனுடைய முனைப்புக்கள் எல்லாம் போகும் தன்முனைப்புகள்லாம் போகும் சார்பெல்லாம் அகலும் புரியுதுங்களா இன்னொரு இடத்துல வந்து அதுக்கு தான் எடுத்தேன் இது வந்து பதினேழாவது பாட்டுங்க இந்த பாட்டை தான் வந்து நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆன்ம சாட்சாத்கார பிரகரணம் பதினேழாவது பாட்டு தன் மெய் அறியாதவனே தன் மெய் அதாவது என்னுடைய மூலமான உண்மை நிலை அது என்னது ஆன்ம பொருள் அதை கூட நம்ம ஓயாமல் என்ன சொல்கிறோம் ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கம்ன்றது என்னங்க பிரம்மாண்டமான பேர் இருப்பு அதுதான் தங்கும் ஆன்ம விஞ்ஞானம் புரியுதுங்களா அங்கே தான் குடிகொள்ளுது எழுந்த மனம் தான் வந்து அவர் அவராக வைக்குது இந்த பொருளை இதுவாக வைக்குது இது என்னுடையதுன்றது என்னுடையது அல்லன்றது இதனால் வந்து பாசப்பட்டு பந்தப்பட்டு உள்ளுக்குள்ள யோசனை மயமாக ஆகுது உண்மையில் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு இருப்பு தான் அது வந்து எந்த விதமான கலங்கம் மற்ற ஒரு இருப்பு அது வந்து நேரடியாக நம்மளுக்கு உபதேசம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு உள்கடந்த நிலையா தன் மெய் நிலையா ஆழ்ந்த உறக்கம் தினம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு பகுதி வந்து கடவுள் உபதேசம் உள்கடந்த நிலையினுடைய நேரடியான உபதேசம் கரெக்டுங்களா அதை தான் சொல்கிறார் தன் மெய் அறியாதவனே சிருஷ்டி முதல் தர்மம் தன்மம் உரு பசு தானாவன் தன்மம் உரு பசு தானாவன் அதாவது தனது யதார்த்தமான பரஸ்வரூபத்தை அறியாதவனே யதார்த்தமான யதார்த்தம்னா என்ன அர்த்தம் சமஸ்கிருத வார்த்தை அது யதா அர்த்தம் அர்த்தம்னா பொருள்னு அர்த்தம் எப்படி எது இருக்கிறதோ அப்படின்னு அர்த்தம் பொறுமா அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய சுரூபம்ன்றது எப்படி இருக்கு அப்படியே இருக்கு இப்படி இல்லை விழிப்பு நிலை ஜெயலட்சுமியா இல்லை விழிப்பு நிலை இவனா இல்லை எதுவுமாகும் அது இல்லை அது யதார்த்தமா தான் தானாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அதை அறியாதவனே தன் யதார்த்தமான பரஸ்வரூபம் இது வந்து பரஸ்வரூபம் பரம்னா மேலான சுரூபம் மேல இது கீழான சுரூபம் தான் ஏன்னா இது ஜடத்தோட வந்து சங்காத்தம் பண்ணுது இது காட்சிக்கு இந்த பொருள் எனக்கு தெரிகிற வரைக்கும் ஆன்மா கிடையாதுங்க இந்த பொருள் வந்து எனக்கு தெரியுதுன்னா ஆன்மா கிடையாது அப்படின்னா குருடானோன்னு அர்த்தமா இல்லை இந்த இதெல்லாம் போலி கண்ணு ஊனக்கண்ணு இது உடம்புல இருக்கிற கண்ணு அதை பார்க்க வைக்கிறோம் எண்ணமும் வந்து ஊன மனம் புரியுதா அதுக்கு முழுமை கிடையாது அதுக்கு ஆன்மாவை மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது ஆன்மா மறைக்கப்படுகிறது அது வெட்டவெளி போல இருக்கு அப்படின்னா அதுதானே யதார்த்த சுரூபம் இதுதானே வந்து வந்து போகுது இதை பார்க்கற காட்சி மையமான ஒரு எண்ணம் வந்தது உடனே கண்ணை திருப்பி காட்சியை பார்க்க வைக்குது அப்புறம் இது போன பிறகு ஒரு குழந்தை இன்னொன்று தப்பிடி பார்க்குது வேற ஒரு கலர்ஃபுல் ஆப்ஜெக்டை பார்க்குது இப்படி வந்து காட்சிகள் மாறிட்டு இருக்கு எண்ணங்களும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு காண்பவன் மாறுற மாதிரி ஒரு பிரமைய நான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் அங்கே இருந்தேன் அதை பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அங்கே இருந்தேன் இங்க வந்து அடுத்த வாரம் அங்க போறேன் அப்படின்னு உடல் அசைவுகள் மனத்தினுடைய எண்ண அசைவுகள் உணர்ச்சி அசைவுகள் அனுபவ அசைவுகள் கால அசைவுகள் தேச அசைவுகள் இதிலெல்லாம் நான் வந்து அசைற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் எப்பவுமே வந்து இந்த சாதகர்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் பயம் வருதே அதுதான் புரியுதா ஆனா அது இப்படி என்னவோ ஒரு நம்ம கரெக்டா தான் இருக்கோமா எப்ப பாரு கரெக்டா தான் இருக்கோமா கரெக்டா இந்த சந்தேகம் வருதா இல்லையா கரெக்டா இருக்கேனா அதுதான் வந்து இங்க வந்து அருதிட்டு உட்கார்ந்துடணும் அப்படின்றாரு தன் யதார்த்தமான பரஸ்வரூபத்தை அறியாதவனே தோன்றி மறையக்கூடிய சிருஷ்டி முதலான தர்மங்கள் பொருந்திய ஜீவன் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம பிறப்பே அறியாமை தனி ஜீவத்துவம் ஏன் வருது ஒரு நாய் வந்து நாயின்னு கூட தெரியாம தனித்துவத்துல இருக்கு ஃபுல்லா கரெக்டா இன்னொரு நாய் வரும்போது கத்துது கலட்டா பண்ணுது குதிக்குது சந்தோஷிக்குது என்ன வேணா நடக்குது ஆனா அவைகளுக்கு தங்கள் இருப்பே தெரியாமலே இவ்வளவு ஆட்டம் போடுது அப்படின்னா மெக்கனைஸ்டா 
கனவு போல அவைகள் வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கின்றது பிரபஞ்சத்தோட வாழ்க்கை அப்படிதான் போகுது பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து பிரபஞ்சம்னே தெரியாது ஒரு பெரிய கனவு வந்து கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம்னு ஒரு சென்டரே இல்லாமல் கனவு மையமாகவே அது போயிட்டு இருக்கு அதை அப்படி செலுத்துவது அது அதோட சந்நிதி புரியுதுங்களா அப்ப என்ன இந்த மனிதனுக்கு மாத்திரம் என்ன ஆயிடுது அவன் எழுந்திருந்த உடனே நான் சோ சோ என்னுடைய குலம் இதுவாக்கும் என்னுடைய பெயர் இதுவாக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய அருமை பெருமைகள் இதுவாக்கும் சொல்லிட்டு எல்லாம் தனி தர்மங்கள் வருது உங்க உங்க ஃபேமிலி மாதிரி நாங்க இருக்க முடியாது இவங்க மாதிரி நான் இருக்க முடியாது அப்படின்னு தன்னை பல விதங்கள்ல நுணுக்கமாகவும் நுட்பமாகவும் வேறுபடுத்தி வேறுபடுத்தி தனித்துவத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அவனுக்கு தான் வந்து இவன் வந்து தோன்றி மறையக்கூடிய ஜீவன் ஆவான் புரியுதுங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலயும் தினம் தினம் தோன்றி மறையறான் அப்புறம் அந்த உடம்புக்கு மொத்தம் மறைஞ்சு போயிடுறான் அதுதான் இறப்பு அதுவும் வந்து உண்மை இல்லை மொத்தத்துல பகவான் என்ன சொல்லுது தோற்றம் மறையவே போய்ப்பா யதார்த்தமான சொரூபத்துக்கு வந்து உதித்திலே கிடையாது அதனால மறைதல் இருக்க முடியாது அதுதான் நம்மளுடைய சொரூபம் இதை அறியாதவன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வேதங்களோட அங்க போய் சிக்கிப்பான் மாட்டிப்பான் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லுது தனது யதார்த்தமான பரஸ்வரூபத்தை அறியாதவனே தோன்றி மறையக்கூடிய சிருஷ்டி முதலான தர்மங்கள் பொருந்திய ஜீவன் ஆவான் தனது உண்மையான பரஸ்வரூபத்தை எவன் அறிகிறானோ பர அந்த மேலான சொரூபத்தை அது எங்க இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை நம்ம இப்ப வந்து கொண்டு வரணும் இப்ப ஆழ்ந்த உறக்கம்ன்றது என்னங்க நீங்க கிடையாது உங்க பாண்டிச்சேரி கிடையாது நீங்க பெண்ணே கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அற்று அற்று எல்லா அற்றும் பொண்ணும் தனிமையே புத்தி இல்லை புத்தி கூட எப்படி இருக்கு புத்திய வந்து தேக்க வச்சுக்குது வந்து ஆன்ம பொருள் அப்போ நீ ஒன்றும் இல்லாட்டியும் பேசாம நில்லு நாளைக்கு எழுந்து அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த உடம்புல கிடைச்ச சுகத்தையாவது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோ நல்லா தூங்கினேன் நிம்மதியா தூங்கினேன் அப்படின்ட்டு புரியுதுங்களா ஆனா அந்த சுகம் இருக்கு பாருங்க தூக்க சுகம் அதுதான் வந்து ஆன்ம சுகமே அது சுகஸ்வரூபம் போதை போதையே இது அதனாலதான் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு அவரு மலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது பகவான் பயனா கொள்ள வச்சு என்ன பாக்குறீங்கன்னா நான் என்னையே பாக்குறேன் அப்படின்னு அதை இந்த தெரு நான் மலையை சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன இவங்களுக்கு எல்லாம் மெர்ஜாய் கிடக்கு அந்த போதையில ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல எல்லாம் மெர்ஜாய் இருக்கா இல்லையா சர்வ பிரம்மாண்டமும் உங்க மூலமா கூட கிடையாது ஆல்ரெடி மெர்ஜாய் இருக்க எழுந்தவன் தான் பிரிகிறான் அதுதான் தன்முனைப்பு அதுதான் தன்முனைப்பு அதுதான் தனியான போதம் தனி போதம் அது உடல்ல சிக்குண்ட போதம் அது அதனாலதான் உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் எண்ணங்கள் வராம இருக்காது அது ஒடுங்கினவன் வந்து ஞானியனுடைய உள்ளம் தான் அதனாலதான் சாதகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சந்நிதியை தேடி இறுக்கம பிடிச்சுப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஃபீல்டே அஃபெக்ட் பண்ணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பலராம ரெட்டியார் ஊருக்கு போவாரே தவிர அங்க போனாலும் பகவான் 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 ஒரு தேவராஜ முதலியார் போவாரு போனாலும் மனம் வந்தங்க தங்காது ஏன்னா இப்படிங்க உண்மை சொரூபம் இது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அது சந்நிதியும் பார்த்து தானும் அப்படி மாறின் இருக்கும் அதை விட்டுட்டு எவனாவது போவானா அதனால என்னமோ ஒரு தாய் வந்து குழந்தைய தேடிட்டு வரா மாதிரி அம்மாவை தேடிக்கிட்டு குழந்தை போற மாதிரி அந்த ஈர்ப்புல வேக வேக வேகமா நடுவில் வந்து அதெல்லாம் வேற அக்கௌண்ட் பண்ணுவாங்க பகவான் கிட்ட வந்து உட்காந்து நம்ம போனேன்னா அது பண்ணேன்னா அது ஒன்றும் பேச வேண்டாம் பேச வேண்டாம் வந்துட்டேல்ல எல்லாரும் பகவானை லவ் பண்றா ஏன்னா அது அன்பு சுரூபம் ஞான சுரூபம்ன்றது அன்பு மயம் அதுக்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ்ன்றாங்கல்ல அன்புக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்ன்றது தான் எங்க இது அப்பேற்பட்ட அந்த சுரூபம் வந்து லவ்வே ஆழ்ந்த வரக்கம் அன்பு மயமே எல்லா சுகத்தையும் விட மிஞ்சின சுகம் ஒரிஜினல் கூடாதது குறையாதது தோன்றாதது மறையாதது இருந்துகிட்டே இருக்கு எதுக்கு இங்க இப்ப ஒன்னும் கேக்குறாங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையனாதான அது பகவான் வந்தது எப்படிங்க ஒரு கண்ணை நிமித்தம் இப்படி பார்க்கணும் அந்த உலகத்தை அங்க என்னவோ இருக்கு அப்படின்றதுக்கு கூட நாட்டம் வெளியில போக முடியாத அளவுக்கு புத்தி வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த பரஸ்வரூபம் வந்து இழுத்துருக்கணும் 
கரெக்டா ஆட்கொள்ள அது ஆட்கொள்ள தான் நாம் நம் மனம் அடங்குமே தவிர நம்மளுடைய பிறவி அறுபடுமே தவிர தனியா இந்த பிரபஞ்சத்துல சக்தி கிடையாது முக்தி அடையறதுக்கு ஒரே ஒரு தருணம் வந்து மகான்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் கிடையாது அப்புறம் அவங்களும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க போட்டு போட்டு லேயர் லேயராக பொழிப்புற எழுதி 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 அந்த உண்மையை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொருத்தர் வாயிலையும் போய் 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 டிஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போது எடுக்க எடுக்கிறவங்களாம் என்ன எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க திருப்பி உள்ளே நோக்கி போக மாட்டாங்க வெளியில் விரிஞ்சு என்னென்னவோ ஆகிடுவாங்க புரியுதுங்களா கேட்குறவனுக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆகிருக்கும் காலட்சேபம் கேட்ட மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு உள்ளத்துக்குள்ளே திருப்பி நாளைக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் திருப்பி அதே படத்தை பார்க்குற மாதிரி அப்படி தான் கேட்க தோணுமே தவிர உள்ளத்தில் மாற்றம் வராது ஆனால் ஒரு பகவான் வாழறதுன்றது வந்து நேரடியாக உண்மை வந்து அது தாக்கும் உள்ள பொய்யை வந்து தாக்கும் பொய்யாயினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே அருளி அவைகள் அகல பொய்கள் அகலறதுக்கு வந்து அருள் வேணும் அந்த அருள் வந்து அவர்கள் வாழ்கின்ற காலம் உடல் கொண்டு வாழ்கின்ற காலம் அதை தான் வந்து இங்கேயும் சொல்றது பகவான் தனது உண்மையான பரஸ்வரூபத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் நிரந்தரமாக இருப்பவனும் பரஸ்வரூபமே வந்து காலத்தை கடந்ததுங்க ஆதி கிடையாது அந்தம் கிடையாது நடு கிடையாது இங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க என்னமோ ஒரு வாரத்துக்கு திருவண்ணாமலை போயிட்டு வந்துட்டா போறோம் காத்தால வேலை கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டா போறோம் அப்படியே கிடையாது இந்த அந்த பிறவி எந்த பிறவி முடிக்க வேண்டிய பிறவி நினைக்கிறாங்களோ எனக்கு இதுக்கு மேல பிரி பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது என்னால அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து எப்பப்பாரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் தான் சாதகம் ஆன்ம ஞானம்ன்றது வந்து ஐயோ நான் கொஞ்சம் நேரம் சமையல் பண்றேன் என் பேத்திய போய் பார்த்துட்டு வரேன் என் பேரனை போய் பார்த்துட்டு வரேன் தாராளமா பாரு அங்க நோவே கிடையாது நீ நில பெற ஆனா அதே பேத்தி கூட இருக்கும் போது கூட அதுல இருக்கலாம் அதனாலதான் முதல்ல அறிய வேண்டியதை அறிய முதல்ல பண்ண வேண்டியது முதல்ல பண்ண வேண்டியது வந்து தன் சொரூபத்தை அறியறது தான் தனது உண்மையான பரஸ்வரூபத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் நிரந்தரமாக இருப்பவனும் குற்றமற்ற பூரண பரிசுத்தனும் உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய அந்த சாதக பலம் அந்த உண்மை வந்து உங்களை ஆட்கொண்டதுனால நீங்க வந்து மெய் உணர்வை உணர்ந்ததனுடைய இது வந்து எங்கேயோ போய் நீங்க ரெஃபரே பண்ண வேண்டாம் அதுவே சொல்லும் எங்கேயோ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குற விஷயம் இல்லை இந்த உலகத்திலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் இல்லை எங்கேயாவது அந்த பதினஞ்சாவது வயசில் அந்த மரண அனுபவம் முடிஞ்ச பிறகு அப்படி தூக்கி உலகத்தை பார்க்கறதுக்கே தான் இருந்ததா அங்கேருந்து ராக்கெட் மாதிரி நேர திருவிழாமலைக்கு வந்தது கரெக்டா வந்தது இருந்தது எழுவது இல்லை எப்படி வந்ததோ அந்த கள்ளங்கபடம் மற்ற அந்த பதினைந்தாவது வயசில் எப்படி பூரணமாக ஆட்கொண்டதோ அதை விட இன்னும் கடல் அளவாக சக்தியை அப்பொருளாகவே மாற்றிக்கிட்டு அப்படியே அதில் கலந்துதா இல்லையா பகவான் அப்பேற்பட்ட நிலை தான் இங்கே யார் பண்ணுறவங்களுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நான் நீங்கள் அடைஞ்சிட்டீங்களான்னு உங்களை கேட்க கூட வைக்காது அடைஞ்சேண்ணா இதுதானா ஆன்ம ஞானம் அப்படின்னு அது ஒரு எண்ணமாக வராது ஒரு போதையாகவே வரும் அழுத்தம் தண்ணியில் போட்ட குடம் முழுகிடுது இல்லை தண்ணி மயமாக ஜலமயமாக ஆகிடுது இல்லை அதை போல் ஆன்ம ஞான மயமாக இருக்கிறத யார் அறிவிக்கணும் நம்மளுக்கு யாரும் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் யாராவது வந்து சார் உனக்கு சந்தேகம் தான் நீ வேணா எங்கேயாவது போய்க்கோ எனக்கு சந்தேகம் இல்லை கரெக்டுங்களா அந்த அதிகாரத்தை அது கொடுக்கும் அதை தான் தாயமானவரும் சொல்லுவார் ஆனாலும் இதன் பெருமை எவருக்கு யார் சொல்லுவார் அதுவானால் அது ஆவர் அதுவே சொல்லும் அதுவே சொல்லும் ஏன்னா அது அதுதான் உங்களுடைய டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவனே கிடையாது பிறவியே முடிச்சுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த கஷணமோ அந்த கஷணத்துலேருந்து நீங்கள் ஜெயலட்சுமி வெளிக்கு உறவுகளுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவாக இருப்பீங்க ஒரு சகோதரிக்கு சகோதரியாக இருப்பீங்க தாய்க்கு மகளாக இருப்பீங்க சமூகத்தில் ஒரு பிரஜையாக இருப்பீங்க எல்லாம் ஓகே பெண் இனமாக இருப்பீங்க இதெல்லாம் கிடையாதுப்பா 
அதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பெரிய மகத்துவம் என்ன சொல்றது இங்க தனது உண்மையான பரசுரூபத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் எக்காலத்திலும் நிரந்தரமாக இருப்பவனும் குற்றமற்ற பூரண பரிசுத்தனும் சிவனும் அவனேயாவான் இதில் கொஞ்சமும் சந்தேகமில்லை என்று தெரிந்திடுவாயாக 